niveau de violence de la part de la police. Après plus d'un an de répression du mouvement des Gilets jaunes, de manif en manif, on subit ce déferlement inouï de haine de la part des forces de l'ordre. Pompiers, journalistes, en un mot les manifestants, celles et ceux qui se dressent contre ce pouvoir, subissent une brutalité rarement atteinte. Contrairement aux images des chiens de garde de ce système, portées par les chaînes de désinformation, les nombreuses vidéos qui ne trichent pas puisqu'elles donnent des faits, très souvent en direct, confirment une absence totale de retenue des forces de l'ordre. Et les rues continuent d'être noires de monde. En donnant carte blanche aux forces de l'ordre, le gouvernement espère faire dégénérer les manifestations et enfin décrédibiliser le mouvement. Cela n'entame pourtant, pourtant pas la détermination des manifestants. Pour défendre les intérêts minoritaires des puissants, de l'argent et des privilégiés qui l'entourent, Macron n'hésite pas à cracher sur les droits sociaux des plus élémentaires. Il galvote les valeurs de justice et de progrès social pour imposer un projet de transformation globale de la société, ultralibérale et autoritaire. Il faut le faire céder. Certes, Macron donne l'impression de se foutre de tout, y compris de sa propre réélection. Mais ce n'est pas une impression. Il est là pour obéir aux ordres de sa classe sociale, la bourgeoisie, inter... euh... identifiée par la finance internationale, dont il fait partie, en achevant la case de la France sociale du CNR. Il est là pour détricoter et privatiser tout ce qui est collectif et solidaire en France. Et sa récompense, certainement, ne sera pas de prendre place dans le paysage politique français. Sa récompense sera d'aller siéger dans ses multiples conseils d'administration, et notamment ceux des sociétés qu'il aura privatisées pour ses commanditaires. Alors non, on lâche rien. Non, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. On lâche rien, les gilets jaunes du Bassanto.